Now we are here to deploy the instrument. We were preparing it the last two, three days, and now we're gonna go, it's gonna go in the water. So we have this, this, we measured the ropes and we have all the cables ready. And now we have to connect everything together and it, get, it goes out in the water. You know, it's a long streamer. Well, it's not a streamer. It's a long system which we put on the seafloor and tow it through the mud. Jetzt kommen 30 Meter Seil, 39 Meter Seilen und dann schalten wir da eine, müssen wir es abfangen und dann schalten wir eine Kette dazwischen. Das ist die Profillinie, die wir abfahren, die schwarze. Die gelben Punkte, da sind die Ocean Bottom Electromagnetic Receiver, die wir ins Wasser gelassen haben. Und die beiden roten Punkte, da, ist das, da sind die zwei IODP Boreholes. Und so können wir halt genau sehen, was, was das Schiff macht. Und an dem Gerät ist ein Pinger dran, ein akustischer Transponder. Und dann sehen wir, wo das Schiff ist und wo das Gerät am Meeresboden ist. So the challenge is that we don't put everything on one spot, that we have a big mess of 800 meters of rope. So while you, you deploy the whole system, the ship has to move forward so that you nicely align it on the seafloor. And lastly comes the pick, the heavy sled, which is in front. And that contains the telemetry unit to talk to the system and the signal generator. Liegt es dahin, das Schwein? Everything has to be very secure. There are no cables should stick out because we tow it on the seafloor, drag it through the mud, and that might be caught by something on the seafloor. Unlikely here because we have used another system where we can measure or see the seafloor condition. It's all green mud here. So it's going to be quite smooth. There's we don't think there are any obstacles where the system can get, can get caught. So. Um, du kannst mal mitnehmen, was da auf dem Tisch steht, was du eben tragen kannst. Jo, schönen guten Abend. So, jetzt habe ich auch die Lautstärke gut eingestellt. Das Pick ist jetzt im Wasser. Wir sind jetzt gerade im Labor, übernehmen hier und warten erstmal, dass der Signalgenerator auch online kommt. Also die 
Kameras, die die Synchronisation halten sollen, während des kurzen Momentes des Aufschreibens. Ähm, habt ihr den schon mal neu gestartet, den BGA Control Center? Wenn das jetzt die Batterien sind, die flach sind, wie wollen wir ihn dann überhaupt spannungsfrei ins Wasser kriegen? So, wie geht's weiter? Warte doch mal kurz, wir haben ein Problem. Now, the signal generator is not coming online. We don't see that. We cannot, we cannot test that on, on deck here. We tested that. Um, so now it's not working. We have to bring it back on deck, just the pick, and synchronize it again and power it, it again. <laughs> Things happening. <laughs> um, yeah, still some, something we have ideas on which we can solve. There's always something. You think of so many things which might happen and they all work fine and uh, the glitch is just somewhere else. So normal business, I would say. We still, we still have ideas. We still think that we will measure tonight. Also wir haben das jetzt im Wasser nicht mehr angekriegt, weil in dem Ring ist eine, in dem Signalgenerator ist eine Pufferbatterie und die war schon ziemlich tief entladen und hat sich jetzt nochmal tief entladen. Das heißt, das Ding ist ausgegangen. Moment, wo wir es von der Spannung genommen haben und ins Wasser gesetzt haben. Und was wir vorschlagen möchten, wenn das für euch okay ist, dass wir das ähm, Unterspannung, den Signalgenerator Unterspannung reinbringen. Ich sag mal Bescheid, dass es das okay geht. So, der Transponder ist noch an. Zehn fünfundvierzig Pick back in water. Das werde ich alles hinterher übertragen. Under voltage sync okay. Das heißt, wir müssen erstmal loggen. Start logging. Ja, und der Dipol hängt in der Luft. Nein, in dem Wasser. In dem Wasser. Desktop. It seems that everything is fine now. The green light is running and it's synchronized and we are logging. So I think we are good now. <laughs> 